faltan, ¿cuánto? Eh, 25 días para el pacto convocado eh, para Córdoba por el presidente Milei. Hasta el momento, eh, los datos eh, gruesos, el, el oficialismo eh, tiene consenso eh, para eh, aprobar en general eh, y va a tener que discutirse luego en particular las disidencias de los sectores que han eh, asegurado que van a reunir los votos suficientes para la, la media sanción. En línea está el diputado eh, Luis Picat eh, del radicalismo eh, de Córdoba. Eh, y parte de los grupos que han adelantado, que, que van a respaldar en esta instancia el debate. ¿Cómo está Picate? El gusto de saludarlo. Buen día. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Eh, eh, primero lo grueso, ¿no? En el punteo, en el poroteo, que son tan diestros los diputados, que tienen tanta, eh, tan, tanta capacidad para ir midiendo lo que pasa. Eh, esto que estamos informando nosotros, repitiendo nosotros, es así. Eh, observan un número suficiente de votos para la aprobación en general, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. A ver, hay sobre todo un gran respaldo de muchos de los gobernadores, eh, propio, digo, de junto por el cambio y también ajenos, como el de Córdoba, como el de Tucumán, hay una concientización de que hay que darle herramientas a este gobierno ya para que no tenga excusas para, para seguir trabajando y implementar su plataforma de gobierno, pero también hay un aprendizaje, un, un aprendizaje de lo que pasó en enero eh, por parte del gobierno que abrió el diálogo, porque desde el primero de marzo, que estamos reunidos todas las semanas con el Poder Ejecutivo, lograr consensuar cada uno de los artículos yo creo que es un, un aprendizaje y un, una demostración democrática que, que se puede dialogar y que se puede llegar a consensos y después del lado de los legisladores que tenemos que dar resultados tenemos que mostrar productividad dentro del Congreso y la gente lo ha pedido así que yo estimo fuera de algunos artículos que se puede llegar a, a, a poner a discusión en el recinto hoy la ley debería salir. Eh, en el bloque radical hay disidencias también internas, ¿no? No hay unanimidad. No, 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 no. hay sectores, eh, no quiero llamar minoritario, pero hay un, hay un sector chico dentro de los 34 que somos que ya han dispuesto posiblemente o votar en lo general y no acompañar al resto. Eh, y seamos de los 34 son seis que no posiblemente no acompañen del todo y el resto vamos a estar acompañando bueno, eh, hay un dato clave que es en realidad la razón por la que lo hemos llamado en particular a usted, Luis, eh, por la posición que usted viene fijando en el tema, que es uno, de, por supuesto, de, los, de las claves que tendrá el intenso, largo, ex, extenuante debate que van a tener a partir del mediodía de hoy y que tiene que ver, son dos puntos claves, ¿no? Ganancias y reforma laboral. En particular, en reforma laboral, eh, quiero preguntarle, porque allí ha habido forcejeos entre aliados o, o por lo menos eh, grupos que han ido coincidiendo en respaldar al, al arranque del gobierno de Miley para darle instrumentos, darles herramientas. Claramente el bloque de Hacemos Coalición Federal, el diputado muy experimentado Miguel Ángel Pichetto, ha tenido claramente influencia en eh, acotar la reforma laboral. Ustedes en el radicalismo han impulsado fuertemente eh, algunos puntos de la reforma laboral que caerían. ¿Cuál es su posición en ese tema, Picar? Sí, sí. Lamentablemente tiró más de la cuerda Pichetto y bueno, llamar la reforma laboral ya queda muy grande. La reforma ha quedado una intención de modificación, de flexibilización laboral. Creo que es muy importante hasta donde se llegó porque era el núcleo de la discusión, básicamente la industria del juicio laboral, eh, que hoy estaba bajo amparos, eh, frenada en la justicia, el famoso DNU 70. Eh, bueno, esa parte continúa, lamentablemente eh, Pichetto terminó defendiendo la casta sindical y todos los artículos eh, que, que observaban eh, la manera de hacer asamblea del sindicato, los bloqueos que ustedes también han cronicado, muchas de las pymes, eh, bueno, eh, la caja sindical que está eh, de alguna manera soportada por una famosa cuota solidaria, que no es tan solidaria, sino que es obligatoria por parte de los empresarios.
salario de los empleados que no están de acuerdo en, en otorgar esa cuota sindical se retiró y yo, por lo que he visto en las crónicas eh, una parte del bloque Pichetto se retiró creo que la coalición cívica y, y parte tiene que ver con esto con, con la defensa eh, sindicalista que han tenido pero sí, ayer anoche lo formalizó la, la jefa de la coalición cívica Carrió en televisión eh, que la coalición cívica abandona el bloque Hacemos Coalición Federal eh, el punto, eh, a ver eh, para, para quienes no son ni, ni de ninguna agrupación política, simplemente son trabajadores o empleadores eh, temas como los bloqueos que en el proyecto original había allí una firmeza en calificar el bloqueo como una acción que no tiene nada que ver eh, con eh, el, el derecho a la protesta laboral, eh, sino es de otra naturaleza. Cae, no estará, no estará incluido, Pica. No, no está incluido, no está incluido. Pero hay que llevarle por lo menos la parte positiva. A ver, está apuntando a flexibilizar para que 7 millones de personas que están de manera informal, algunas de ellas puedan llegar a incluirse y formalizarse. Yo creo que es el espíritu hoy que tienen las modificaciones de las leyes, eh, incluyendo el fondo de cese laboral, incluyendo que un plomero, un alguien que brinda servicios, pueda contratar a cinco personas como modo tributo, también le da la tranquilidad que esa persona no, al otro día no le va a hacer juicio. Y aquellos que, que son empleados también tengan la tranquilidad que no se le vulnera ningún derecho adquirido. Estas son nuevas propuestas para el mercado nuevo, que es cada vez más flexible y pensando en esta informalidad tan amplia que tenemos en Argentina. Eh, pero bueno, falta mucho más, Miguel. Nosotros somos el país más caro en contribuciones obligatorias que tiene dentro de Latinoamérica. Entonces, la segunda discusión, luego que sancionemos esto, va a ser cómo podemos hacer un mercado laboral eh, más económico, más competitivo que el mundo. Y bueno, desde nuestro bloque, por lo menos, es mi intención seguir insistiendo en esos temas. La última, porque se me acaba el tiempo, pero lo mencionó y es clave, la caja sindical finalmente no se toca. Las cuotas eh, llamadas con mucha creatividad solidaria, porque son obligatorias y que son la, la base de, de esta casta sindical, ahí sí, de gente que permanece al frente de un, de un gremio durante 40 años y que son dirigentes muy ricos, con trabajadores muy pobres, eso no, te, no se toca. Vamos a intentar hoy en el recinto de incluirlo, lo vamos a pedir nuevamente, nuestra disidencia es que justamente se incorpore, eh, así como también se va a pedir la incorporación de los impuestos internos, eh, vamos a pedir que esté articulado de derogación de las cuotas sindicales, eh, se trate en el recinto, esperemos lograrlo, no sé si vamos a tener los votos, y si no, insistiremos más adelante, Miguel, creo que es algo muy importante, porque eso sí es un costo laboral, que implica casi un 6% del salario y ayudaría mucho. Eh, abrazo, gracias, eh, diputado. Que tenga buen día.